dónde te habías metido. Lo siento, señora. Su nieto me retuvo y no me pude negar. ¿Pedrito? ¿Qué quería? Estoy iniciando una carrera musical con él. ¡Hola que con ustedes! ¡Tristana y sus tristes trigres comiendo trigo de un trigo hasta que tal nombre! ¡Aplausos! ¿Con quién está soñando? Pierdan cuidado que mi sistema los va a llevar a la perfección. Ay, Dante no puede seguir siendo el subdirector. Tenemos que hacer un golpe de estado. Me moría de ganas de verte. ¿Qué hablas? Sí, en verdad. Estuve pensando en todo lo que te ha tocado sufrir y por eso, de todo corazón, quería entregarte esto. Maldito, maldito. Estás soñando con otra. Estás soñando con otra. ¡Vive, vive, levántate! ¡Dios mío! Cristina, me vas a matar de un infarto. ¿Qué te pasa? ¿Con quién estabas soñando, ah? ¿eh? ¿Un golpe de estado? No sería mejor proceder por la vía regular. Eh, eh, ya, pero tal vez si yo... ¡Mi salón! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa con el salón de quinto de media? Eh, ¿A qué se refiere, subdirector? Los alumnos se están quejando porque todos han salido jalados en el examen relámpago de historia de Perú. Eh, si todos salieron jalados, ¿será porque probablemente no estudiaron? Porque si en un salón todos salen jalados, es evidente que el profesor falló olímpicamente. Sí, sí. ¡Tenemos que hacer un golpe de estado! Cómo me gusta el olor del oro. Vamos a ver. A ver. Tres cadenas de oro con sus respectivos dijes. Dos collares de perlas, uno de Mallorca y el otro de perlas cultivadas. Mi anillo de turquesa. Ay, mi anillito de agua marina. Ah, mi anillo de alejandrina. Mi rubí tan lindo. Mis aros. Ahí están mis aros de matrimonio. El de Ricardo y el mío. Ay, y mi anillo de compromiso. Acá está. Hermoso. ¿Y este? ¡Ay, tan lindo! Ay, Ricardo me lo compró cuando fuimos a... Ay, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo del anillo. Muy... Ya. Y... Mi anillo de oro con... Con brillantes rusos. otra vez. Eso es. Tranquilízate. Ya. ¿Es de oro? Así es. 18 quilates. ¿18 quilates? Uh -huh. No es fantasía. No, entonces? no. Y si te fijas bien, mira, tiene unos brillantitos incrustados aquí, rusos. ¿Sí? Uh -huh. Pero ¿dónde? A ver, no veo. Encima. ¿Dónde? Ahí. Esto de aquí. Ah. ¿Lo ves? Sí, manja. Hermosos, ¿ah? ¿eh? Lindos. <risa> muy rusos. Muy finos. Como para ti. No hubiera gustado tanto, ¿va? Eh, ah. Mira, perdón, Maricucha. <risa> para mí, tú vales tu peso en oro. Y tus ojos son como diamantes. Y tus labios son mi tesoro. 
Dice cosas bonitas, ¿sabes? Y eso que recién estoy comenzando. Mm. Ay, aprovechando para sentir ese olor tan rico. A ver. Tres cadenas con sus respectivos dijes. Dos collares de perlas Mallorca y perlas cultivadas. Mi turquesa. Eh, el, el anillo de, de compromiso. Eh, los anillos de, de matrimonio de Ricardo y míos. El de brillante. Eh, el agua marina. Acá está. El agua marina. El rubí. El, el que me regaló no sé dónde, pero está lindo. Y... y ¿Y dónde está el de oro con, con brillantes rusos? No está, no está, no está. Me han robado. Pero Luis Felipe, no te acuerdas de nada, nada, no, nada, nada. Yo te dije que no lo sé, no lo sé. Ay, por favor, ponte tu parte, ¿quieres? Cristina, mi amor. Ese sueño ya pasó, ya fue, ¿qué importa? Claro que importa, ni siquiera te acuerdas con qué bailabas, con quién bailabas, nada. Ni, ni siquiera me acuerdo si soñé. Lo que sí me acuerdo es de ese hermoso poema escrito por don Pedro Calderón de la Barca que dice Hoy estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son Los sueños, sueños son Así es mi amor, los sueños, sueños son Así que olvídate si me viste bailando o lo que sea En la vida real Tú eres mi esposa y yo te amo Me voy a la oficina, nos vemos más tarde No me canso de verlo, ¿ah? ¿eh? Está lindo, es hermoso. Pero está un poco opaco, ¿o así es? ¿Quieres que te lo pule? Ah, sí, púleme. Reluciente, que me deje ciega. <risa> ¿Y dónde lo compraste, ah? ¿eh? En una tienda en Miraflores, donde venden oro y piedras preciosas. ¿Pero en qué tienda, pues? En la más prestigiosa. ¿Ya? Uh -huh. ¿Y más o menos cuánto te, te marcó? Eh, Prefiero no hablar de eso. Ah, ya, pues, ya. Yo pues, sé que puede ser incómodo eso, hablar de precios, tío, pero quiero saber. Pues. Eh, bueno, me costó me costó un ojo de la cara. ¿Ah, sí? Sí. Yo te veo los dos enteros, ¿eh? <risa> no, no es importante hablar de eso, Maricucha. Yo creo que más importante es pensar en el valor que le damos nosotros a esto. Ya. ¿no? Yo le doy unos cinco mil soles. ¿Mm? Y otros cinco mil. Ya tenemos diez mil en afecto. Somos ricos. Y afortunados de volvernos a encontrar Panchito. Así es. De verdad, ¿qué tal detallazo, Panchito? Te pasaste, me has llegado al zóncoro. Pero... ¿Te acompaño a la puerta? A la puerta. ¿Y no vamos a seguir conversando un ratito? No, que yo estoy ocupadita. Yo no, no tengo nada que hacer. Ah, pero... Otro día. Bueno, por lo menos la alegré un ratito. ¡Don Pancho! Ay, Eva. ¿A mí? No me vas a terminar por teléfono, ¿ya? Suéltame. A mí no me terminas por teléfono. Eva, ya está no todo te dicho cuento entre nada. Nosotros. No está dicho nada sí. entre nosotros. Eh, Eva, por favor. Vamos a ¿Sabes que esto puede ser considerado por favor? ¿Qué? Y es todo un estratega. No es porque se me ha enamorado ni nada, pero él es capaz de detectar cualquier intento de conspiración en su contra. Anita tiene toda la razón. No podemos dar ningún paso en falso. Tenemos que tener un buen plan subgolpista. Entonces podemos contratar a un asesor del mal para derrocarlo. <risa> Digo, ¿no? 
Mm, yo conozco un buen director técnico, pero no va a cobrar. A ver, ¿y un director de fútbol para qué no sirve? Eh, no, no sé, yo decía eso. Bueno, si no tienes nada inteligente que decir, mejor no digas Ay, nada. ¿Por qué eres así? Así, así, así como. Así como. Mira, si terminamos mal fue porque tú así lo quisiste. Claro, y por eso tienes que jugar con la tía Pepa. ¿Qué pasa con Pepa? ¿Les está haciendo creer? No, 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 no le estoy haciendo creer nada, es totalmente real. Por favor, ¿podemos concentrarnos en el tema que nos atañe? El derrocamiento del aprendiz de dictador. Oye, profe, ¿qué pasa? No se me desinfle, tranquila. Derrocarlo no va a ser nada fácil. Ay, qué mal me siento. Anita, tranquila, sí tiene que ser. Y yo conozco a la mente maquiavélica que pueda ayudarnos en todo esto. ¿Tu marido te engaña? Sí, en sus sueños. O, o sea que te engaña mientras duermes. Sí, mamá. ¿Y sabes quién es? No, no ha dicho su nombre, pero lo pesqué cuando quería besarla. A lo mejor está soñando contigo. No, 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 no está soñando conmigo, mamita. No está soñando conmigo. ¿Y cómo sabes acaso abrir la mente de la gente? Lo vi y lo escuché. 